Mielőtt előállok a konkrét példával, csak néhány mondat előzetesbe. Tehát, hogy egy országban mennyire van elharapódzva a korrupció, és itt gondolok főleg a vezérkarra, azt nagyon jól szemléltetik a Pitiánér szinten működő, teljes természetességgel, nyugalommal, a felszámolástól való legenyhébb félelemtől is mentes, bagatelpénzösszegeket vagy bármit elfogadó, sőt követelő intézkedések. A kis dolgok igazolják leghitelesebben a nagy dolgok meglétét. A nagy dolog mellett ugyanis törvényszerű a kis dolog, pont úgy, ahogy nincsen szarás húgyazás nélkül. Ukrajna pedig mindig is ott volt az élmezőnyben, nem csak európai, de világviszonylatban is. Az ilyen téren mutatkozó aktivitása, végrehajtó személyzetet mutató potenciálja igencsak vetekszik fekete Afrikáéval. Nagyon hosszan lehetne sorolni az említett általános magatartást bizonyító kisebb-nagyobb megnyilvánulásokat, mint például a határon történő diszkóbelépőz hasonló fix összegek tarhálását, a rendőrei kéregetését, mikor megállítanak bárhol, amire ha éppen rosszul reagálsz, úgy megszopatnak, hogy belezöldülsz, és a többi, és a többi. Abban meg már bele sem merek gondolni, hogy kormány szinten miféle ügyleteik lehetnek, de nagyon durvák, arra biztosan mérget vehetünk. Már az internet előtti időszakban is foglalkoztak vele különböző folyóiratok, legalábbis külföldiek, amelyek annó még a kezembe kerültek, hogy top listás a maffia államok kategóriájában, és náluk tényleg mindent megkapsz, ha van rá pénzed. <kül> Legyen az <kül> élet vagy halál, szabadság vagy börtön, rabszolgát, belső szervet, bármit. Na de most már tényleg rátérek a videó anyagára, az említettekkel amúgy is tisztában van szerintem szinte mindenki. Egy pillanatra visszatérek még gyorsan a rendőrök, határőrök és hasonló társai tarhálásaira. Ezek olyan dolgok, amelyekre még azt is mondhatjuk, hogy nincs jelentősége, hiszen nyomtalanul, nagyrészt bizonyíthatatlanul, veszélytelenül működnek. Viszont, na tehát a következő példa már abszolút nem igényel nyomatékosítást, önmagáért beszél. Csak egyetlen példa, ami azonnal hiteles képet ad az ukrán korrupciós helyzetről. Biztos forrásból van róla tudomásom, nem valami internetes fórumról kukáztam, ezért nem nevesítem. A történet a következő. Ha például B kategóriás jogosítványt szeretnél szerezni, és nincs kedved tanfolyamra járni, vagy éppen nem érzed magad alkalmasnak rá, vagy tényleg nem is vagy rá alkalmas, akkor bemész az okmányirodába, húzol egy sorszámot az illetékes ablakhoz, és veszel magadnak vezetői engedélyt. Teljesen hivatalosan. Jelenlegi, illetve közelmúltbeli árfolyamon ez 350 USA dollárért kivitelezhető. Manőver. Tehát vagy ennek az összegnek megfelelő valamilyen pénz nem ért, de a 350 dollár per pillanat még a mérvadó. Nem egy piacon, kabát belső zsebből, nem garázsban, vagy egy simli sokirat hamisító pincéjében, hanem az okmányirodában, miután időpontot kértél, vagy húztál egy sorszámot. Köszönöm a figyelmet. Szavaztok!